ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീക്കിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ മിനിമം ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോയിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്പർ വെരിഫൈ ആവാത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ എഡിറ്റ് നോട്ട് അപ്രൂവ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നമുക്ക് അതുവഴി കോൾ വരിക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്പറോടെ വെരിഫൈ ആവാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എപ്പോഴും മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്പർ വെരിഫൈ ആവാതെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അങ്ങനെ കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എട്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ നമ്പർ വെരിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ താഴെ തന്നെ നമുക്ക് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ നമ്പർ വെരിഫൈ ആവാത്ത കേസുകളിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു കോൾ ബട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു വിധത്തിലും തന്നെ അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൾ ബട്ടൺ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ നമ്പർ നോട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താണ് മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എങ്കിൽ എന്താണ് മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് ബിഗ്നേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലക്ഷറി ഹോട്ടൽസ് അജ്മാൻ അജ്മാൻ എന്ന് നോക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ അതായത് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് റിസൾട്ടുകളാണ് നമ്മൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ ലിസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്പർ അപ്രൂവ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എട്ട് മെയിൻ റീസൺസ് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ മിസ്മാച്ച് വിത്ത് വെബ്സൈറ്റ് അതായത് ദ ഫോൺ നമ്പർ ഓൺ ദ ജി എം ബി ലിസ്റ്റിംഗ് ഡിസിൻ്റെ മാച്ച് ഓൺ ദ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ വെബ് ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ക്യൂസ് ഗൂഗിൾ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദി സിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിൽ ഹെഡറിലാണെങ്കിലും ഫോട്ടറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ പല സമയത്തും പലരും കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു നമ്പർ കോൺടാക്ട്സ് പേജിൽ ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡറിലെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു നമ്പർ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ
സെയിം നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ വേറെ ലിസ്റ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ വേറെ ലിസ്റ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ വേറെ ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പണ്ടെപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു നമ്പർ എടുത്താൽ വിചാരിക്കുക പുതിയൊരു നമ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുൻപ് ഈ നമ്പർ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ജി എം ബി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഇനി മറ്റൊരു റീസൺ വെച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് അത് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഫോളോ ദ ലോക്കൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോർമാറ്റ് ആസ് റിപ്ലേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഔട്ട് ഏരിയ കോഡ്സ് വിത്ത് അൺയൂഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മേ ഗെറ്റ് റിജക്റ്റഡ് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൺട്രി കോഡ് അതേപോലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുത്ത് ഗോമ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതെ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്ത രണ്ടാമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ അക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇത് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ ആണ് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന എങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ് എന്താ പറയുക മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതായത് ഇഫ് ദ ഫോൺ നമ്പർ ഓൺ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ഡെസിൻ്റ് മാച്ച് വിത്ത് ദ വൺ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്കിൻ ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്കിനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു നമ്പർ കൊടുക്കും ഈ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കി കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലിങ്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ പേരിൽ ഇൻഡെക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഈ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് വേറെ മാറി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മിസ്മാച്ച് വരുവാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽസിലൊക്കെ ഒരു നമ്പർ നമ്മുടെ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈലിൽ മറ്റൊരു നമ്പർ അതും തമ്മിൽ മാച്ച് ആകാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസിലൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ആ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ നമ്പർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽസ് നമ്മൾ ആ നമ്പർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇൻഡെക്സ് ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ നല്ലതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ പ്രീവിയസ്ലി ബ്ലോക്ക് ദ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഫോർ പ്രൈവസി വയലേഷൻസ് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി അപ്രൂവ്ഡ് അതായത് ബ്ലോക്ക്ഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ മുൻപ് ഇതേപോലെ ഗൂഗിളിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് മുൻപ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ ഗൂഗിൾ ഇതേപോലെ സ്വാമായിട്ട് കണ്ട് കണക്കാക്കി റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ എൻട്രിയാണ് അത് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് നമ്മൾ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് സംഖ്യയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടൈപ്പ് പോകും ആ അറ്റംപ്റ്റ് ബാഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്